Naisip mo na ba kung ano ang bibilhin mo kapag ikaw ay naging isang bilyonaryo? Ano kaya ang dapat mong gawin para marating mo ito? Ngayon na isa-isahin natin ang sampung pinakamayayamang tao sa Pilipinas at gawin natin inspirasyon ng kanilang mga kwento. Ngunit bago yan ay mag-subscribe ka na sa ating channel para sa mga bagong kwentong puno ng kaalaman na matutuklasan mo rito. Number 10, Andrew Tan. May kabuuang pag-aari na 2.5 billion US dollars o 130 billion pesos. Si Andrew Tan ay isang negosyanteng Filipino-Chinese. Siya ay ipinanganak sa Fujian Province, China na natili sa Hong Kong noong kabataan niya at kalaunay lumipat sa Maynila at nagkapos ng kanyang kolehiyo sa University of the East. Kabilang sa kanyang mga negosyo, ang Mega World Corporation, na gumagawa ng samudsaring mga gusali at komunidad na ginagawang mga mall, opisina, hotel, resorts, pasugalan, condominium at mga bahay. Siya rin ang nagbamayari ng Empire East Land Holdings Incorporated at SunTrust Properties na gumagawa rin ng mga condominium. Sa kanya rin ang kilalang kilala natin na Emperador at Golden Arches Development Corporation na nagdala at nagpapatakbo ang fast food chain na McDonald's sa ating bansa. Number 9. T. Siblings May kabuuang pag-aari na 2.6 billion US dollars o 133 billion pesos. Ang magkakapatid na sina Arthur, Alfred, Alessandra at Anjanet ang mga anak ng namayapa ng si George T. Sila ang nagmana ng GT Capital Holdings Incorporated na itinatag ng kanilang ama at nagmamayari ng iba't ibang negosyo sa iba't ibang mga industriya sa bansa. Isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan nila ang sikat na Banko Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank. Sa kanila ang Sumisyo Motor Finance Corporation na nagpapautang sa mga bumibili ng motorsiklo at ang number 2 life insurance company sa bansa na Philippine AXA Life Insurance Corporation. Ang Toyota Motor Philippines Corporation na nag-a-assemble ng mga sasakyan sa Santa Rosa, Laguna at nagbibenta nito sa iba't ibang panig ng bansa ay sa kanila rin. Pinasok nila ang real estate sa pamamagitan ng Federal Land Incorporated na gumagawa ng mga komunidad at gusaling ginagawang mga condominiums at mga opisina. Number 8, Ramon Ang. May kabuuang pag-aari na 2.8 billion US dollars o 143 billion pesos. Si Ramon Ang ay isang negosyanteng Filipino-Chinese na nagtapos ng mechanical engineering sa Far Eastern University. Siya ang nagmamayari ng pinakamalaking parte ng San Miguel Corporation. Ang San Miguel Corporation naman ay nagmamayari ng hindi na mabilang na dami ng mga negosyo sa buong bansa. Isa na riyan ang Pure Foods na gumagawa ng mga processed meats na kadalasang makikita natin sa mga grocery stores. At syempre, sa kanya rin ang San Miguel Brewery Incorporated at Hinebra San Miguel Incorporated na gumagawa ng mga paborito nating alak kagaya ng San Miguelite, Red Horse at GSM. Siya rin ay katuwang ng gobyerno sa paggawa ng mga infrastruktura kagaya ng South Luzon Expressway o SLEX, Skyway 1 at 2, Star Tollway sa Batangas, Tarlac Pangasinan La Union Expressway at Skyway 3 na magdudugtong sa NLEX at SLEX. At ang pinakabago ay ang New Manila International Airport na gagawin sa Bulacan. Sa kanya rin ang San Miguel Properties Incorporated na gumagawa ng mga condominiums, office buildings at subdivisions. Ang Petron, Eagle Cement, Bank of Commerce at napakarami pang iba ay kabilang rin sa kanyang mga negosyo. Number 7, Tony Tan Kak Chong. May kabuo ang pag-aari na 3 billion US dollars o 153 billion pesos. Si Tony Tan Kak Chong ay isang Filipino-Chinese na nagmula sa Fujian Province, China at nagtapos ng kurso ng chemical engineering sa University of Santo Tomas. Siya ay nagtayo ng isang ice cream shop noong 1975 sa Cubao, Quezon City na kalaunan ay dinagdagan niya ng hamburgers, french fries at fried chicken hanggang sa ito ay naging Jollibee noong 1978. Binili rin ng Jollibee ang marami sa kanyang mga kakompetensya kagaya ng Greenwich Pizza, Chow King, Mang Inasal, Red Ribbon, Burger King Philippines, The Coffee Bean and Tea Leaf at ang pinakabagong dinala nito sa bansa ay ang Chinese-American restaurant 
na Panda Express. Umabot na rin ang Jollibee sa mga bansang China at Amerika. Number 6, Lucio Tan Sr. May kabuuang pag-aari na 3.6 billion US dollars o 183 billion pesos. Si Lucio Tan Sr. ay isang Filipino-Chinese na ipinanganak sa Fujian Province, China at lumaki sa Cebu. Nagtapos siya ng kursong chemical engineering sa Far Eastern University. Siya ay nagtrabaho bilang janitor sa isang tabako factory para maitaguyod ang pag-aaral niya ng kolehiyo. Si Lucio Tan ay may-ari ng Asia Brewery Corporation na gumagawa ng mga inumin kagaya ng Colt 45, Cobra Energy Drink, Nesty, Vitamilk at iba pa. Ang Tan Duay Ram na sikat sa Visayas at Mindanao ay isa rin sa kanyang mga negosyo. Sa kanya rin ang PMFTC Incorporated na gumagawa at nagbebenta ng iba't ibang sigarilyo kagaya ng Marlboro, Philip Morris, Fortune Hope at marami pang iba. Pagmamayari rin niya ang malaking bankong Philippine National Bank at Eton Properties Philippines Incorporated na gumagawa ng mga komunidad at mga gusaling ginagawang condominiums at mga opisina. Siya rin ang gumamayari ng flag carrier ng Pilipinas na Philippine Airlines. Number 5 Jaime Zobel de Ayala May kabuuang pag-aari na 3.7 billion US dollars o 189 billion pesos. Si Jaime ay nagmula sa mayamang pamilya at nagtapos ng kurso ang Architectural Sciences sa Harvard University. Siya ang may-ari ng Ayala Corporation na pinakamatandang negosyo sa bansa na ngayon ay higit 185 years na. Real estate ang pangunahing negosyo ng Ayala Corporation. Nandyan ang mga kumpanyang hawak nito na Ayala Land Incorporated, Alveo Land, Avida Land, Amaya Land, Bella Vita na gumagawa ng mga mura hangga sa pinakamamahaling mga subdivisions, condominiums at office spaces saan man sa Pilipinas. Mayroon din silang Ayala Malls sa iba't ibang syudad sa bansa. Ayala rin ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking banko sa bansa na BPI o Bank of the Philippine Islands at telecommunications giant na Globe Telecom Incorporated at ang isa sa dalawang nagsusupply ng tubig sa Metro Manila na Manila Water Company Incorporated. Number 4, Enrique Razon Jr. May kabuo ang pag-aari na 5.1 billion US dollars o 260 billion pesos. Si Enrique Razon Jr. ay nagmula sa mayamang pamilya ng mga Razon at ikatlong henerasyon na na nagtuloy ng kanilang negosyo sa pagpapatakbo at pamamalakad ng malalaking pantalan o port kung saan dumadaan ang mga produkto na palabas at papasok ng bansa. Itinatag niya ang International Container Terminal Services Incorporated. Ang unang hinawakan at pinaunlad nito ay ang Manila International Container Terminal at ngayon ay mayroon na silang hinahawakang 31 terminal sa labing walong bansa. Siya rin ang may-ari ng Bloomberry Resorts Corporation na gumawa at nagpapatakbo ng Solaire Resort and Casino. Number 3, John Gokong Wei Jr. May kabuo ang pag-aari na 5.3 billion US dollars o 200 billion pesos. Si John Gokong Wei Jr. ay isang Filipino-Chinese na lumaki sa Cebu. Sa batang edad ay naranasan niyang magbenta ng mani sa kalsada para matulungan ang kanyang mga magulang. Isa sa pinakamalaking negosyo nito ang Universal Rubina Corporation na itinatag niya noong 1957. Ito ang gumagawa ng iba't ibang produktong makakain at maiinom na mabibili mo saan man sa bansa, kagaya ng Jack and Jill, Nissin, Great Taste, at marami pang iba. Sa kanya rin ang Robinson's Malls na makikita mo sa iba't ibang parte ng bansa at Robinson's Land na gumagawa ng mga condominium at mga bahay. Pati na rin ang low-cost airline na Cebu Pacific. Number 2, Manuel Villar. May kabuo ang pag-aari na 6.6 billion US dollars o 337 billion pesos. Si Manny Villar ay galing sa mahirap na pamilya mula Tondo, Manila. Siya ay nagtapos ng kursong business administration sa University of the Philippines. Naging congressman ng tatlong termino mula 1992 hanggang 2001 at senador ng dalawang termino mula 2001 hanggang 2013. Real estate ang pangunahing negosyo ni Villar sa pamamagitan ng kamelya na pinakamalaking tagagawa ng mga bahay at subdivisions sa buong bansa. Sa kanya rin ang Vistaland na gumagawa ng iba't ibang condominiums at bahay at ang mga murang pabahay na Lumina Homes at Bria Homes. Meron na rin siyang mga Vista Mall, retail stores, 
at mga all-day convenience store sa iba't ibang lugar sa bansa. Siya rin ang nagtatag ng Golden Haven Memorial Park na nagtatayo ng mga pribadong sementeryo at ang pinakabago niyang negosyo ay ang Coffee Project na dumarami na rin. At ang number one, si Siblings. May kabuang pag-aari na 17.2 billion US dollars o 887 billion pesos. Ang magkakapatid na Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley ang mga tagapagmana ng yumaong Henry C. Sr. Ang kanilang ama na si Henry C. Sr. ay nagumpisa lamang sa maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo, Maynila na pinagmulan ng ngayoy pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kabilang sa mga negosyong hawak ng mga C ay ang SM Supermalls na patuloy pang lumalaki at nagtatayo ng mga shopping centers sa bansa. Mayroon rin sila sa real estate sa pamamagitan ng SM Development Corporation na gumagawa ng mga condominium. Sila rin ang nagmamayari ng pinakamalaking bangko sa bansa na Banco de Oro at ng eskwelahan na National University. Sa retail industry naman ay nariyan ang SM Hypermarket, the SM Store, Save More at ang bagong lumalagong convenience store na Alpha Mart. At dyan na nagtatapos ang kwentong puno ng kaalaman sa araw.